ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും ചെറിയ സൈസ് മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മാങ്ങയുടെ തോലൊക്കെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിച്ച് കളയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മാങ്ങ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വന്നാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മാങ്ങ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ തേ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ചൂടാറിയ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇതിന് തിളക്കെ ഒന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഇനി പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് വറവിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകിട്ട് അത് നന്നായി പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതും കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇത് ചൂടാറിയൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സുകൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെ